なんすか助役こんな時間にわざわざパスとちゃん、社長お見舞い申し上げます。すると関西するとちゃん。まったく、身の程知らずもいいところね。格の違いってものを思い知らせてあげるわ。で、我が勇敢なる敵の戦士たち。軽くひねってやるのよったらやるのよ。こんなにすんなり会えるとは思ってなかった列車を仕立てて入ってくれば嫌でもわかるからな堂々と自走してきやがってそれより神戸線で俺が言ったことを覚えているか俺と競り合えるだけのいい車に乗り換えるまで勝負は預けておくと言ったはずだけどなそれなら覚えてるけど俺にとってはこいつがいい車なんですこの車は前とは違いますこれじゃあダメですかいいだろう俺にとってもやり残したバトルだここでケリをつけてやる横浜を過ぎて大きな鉄橋を3つ渡り最後の鉄橋 JR のオーバーパスを渡りきった品川がゴール俺のタイミングでスタートしてゴールまでに抜かれたら俺の負け抜かれずに逃げ切れたら俺の勝ち大見えを切るだけあって少しは速くなってるなだがいくらチューニングしたところで初戦抵抗制御の旧式車こっちは 3VF インバーター制御だ40年の差ってやつを嫌ってほど思い知らせてやる俺は気に食わないな藤原の態度が兄貴がわざわざチームへの誘いに行ったってのに返事もしないままケーキを出張かよあいつ俺たちより須藤の方が上だと思ってんのかなそう単純に考えるなよ藤原は遠征チームの話には興味を持っているただ今のところは自信がなくて迷ってるだけさだから京急に乗り込んだのも今日一に対しては単なるリベンジじゃないだろうむしろ自分で確かめたいことがあるんじゃないかな2000回の戦闘力と自分のテクニックが今日一の2100にどこまで迫れるかを何とも不思議な感じじゃないパワーは格段に上がっているようだが何よりも加減速の挙動が以前と全く違う超高回転型の主電動機のサダンマスコットの確かに乗り込ませるかもしれない小坂静也その手でパワードバイシーメンスに勝てると思っているのか。くっそ、誰だよ。京急が高速コースだなんて言ったのは。首都圏では高速運転で鳴らしている京浜急行だが、横浜を境に性格はガラリと変わる。横浜伊藤はほぼ直線の高速コース。横浜伊南は。海岸線を縫うコーナーとトンネルの連続しかも高低差はあるが標高差は小さい藤原には不利な条件ばかりだななんか気が重くなってきたなただ俺にも予想できない要素が一つある新しい主電動機と制御装置を手に入れた2000回あれがどこまでやれる車なのかつかみきれていないんだ
新鉄バトルでポテンシャルを出し切っていたとは考えにくいからなこちら神戸選手で温泉場に列車を止めて立ち話をするんじゃない<音楽>なるほどやっと分かったぜ違うと言っていた意味が確かに違う車だこここんな風に走るやつは初めて見るぜだが速さにつながらなければそれはただの曲芸に終わる阪急で良介がそうであるようにここでは俺がエンペラーだ狙った獲物は逃がさねえケイキュー本線は横浜を境目に完全に正確が違う。横浜イナムは短いストレートと中低速コーナーの嫌になるような繰り返しだ。急用地帯を縫うように進み、いくつもの山岳トンネルを抜ける。どんな奴が来てもここ
気が遠くなるほど長いストレートの先に思い出したように現れる高速コーナー低速セクションに鳴らされた感覚には心臓が飛び出すほど恐ろしいペースを作れずツッコミのタイミングを見誤る鼻先をちょいとねじ込んでおけば橋の上でインとアウトが入れ替わっていつも通りのフィニッシュだこの勝負もらったぜこの先すぐに3つ目の橋下り勾配のすぐ先に中速コーナー続けて制限4025の死刑突っ張っても無様なだけだ減速して楽になれなあフランジ削って走ってやがるバカが死にてえか曲がれっこねえい,いける曲がる曲がってくれ俺の2000曲がりやがったありえねえさあけんなダメだ届かねえ乾杯だ<音楽>なぜだ涼介どうしてもわからねえ俺とお前の走りの何がどれだけ違うのか俺がなぜお前に勝てないのか頼む教えてくれ今日一俺から見ても俺とお前のテクニックにほとんど差はない気休めを言うのはやめろ車をコントロールするテクニックの問題じゃないお前の弱点は下りコーナーだある特定の条件の下りコーナーに限って弱点が顔をのぞかせるすげえすげえ下りだとうまっいバカなありえない種を明かせば答えはシンプルだ2景品急行には高速下りコーナーがないんだ3高速運転で鳴らす京浜急行だが横浜一星は首都圏でも屈指のテクニカルコースだしかし高低差はそれほど大きくはないからな<音声>高速下りコーナーに苦手意識があるのではと踏んでいた。先日の2000とのバトルで俺に手の内を見せすぎたことがお前の敗因の一つだ
敗だまさにカリスマだぜ。